Hello. Hello. Good evening. ¿Qué tal? Good. Good evening. ¿Cómo está? Bien. Mire, yo creo que me adelanté en las tareas. Usted ya hizo hasta el examen 7. <risa> Bye. Ok, está bien. Está bien. Sí, este, voy a preguntar porque hay un examen que, no sé si se fijó que dice midterm. Sí. Eso, el examen de la mitad. Entonces, no sé cuándo tienen que hacer ese. Voy a preguntar. Sí, de hecho hay otro también de que hay que poner preguntas, pero yo creo que es igual al anterior, pero me da error. Ok. Voy a preguntar cuándo tienen que hacer ese examen. Si esta semana o, 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 o la otra semana. Ok. Hello, good evening. Hello, Ana, how are you? Hello, good evening. Good, good. Okay, let's wait uh, two minutes. Okay. Two minutes. ¿Qué onda, Fran? Todavía no has quitado las abejitas. Están todavía. Mañana voy a poner otra cosa. Mañana vas a poner mariposas. <risa> <risa> Mañana te tocan las mariposas a vos. <risa> Ojalá que suspendan la clase ahora. No, no la van a suspender, ya dijo que no. Ah, de verdad, tengo sueño, güey. Ay, no, güey. Pero siento que se pasa bien rápido, fíjate, yo a veces siento que se Sí, no es cierto. Se siente, Al fíjate. principio no sentí, ajá, pero hoy sí siento que pasa rápido. Ajá, yo O sea, también. porque está entretenido. Ok, ah, hello, hello everybody. Hello, Francisco, how are you? Hi, fine, thank you, how are you? Good. Hello, Luis. Good evening. Good evening, teacher, hello, how are you? Good, good. Hello, Minor. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, Pablo. Hello, good evening. We have uh, Carla, hello. Hola, teacher. How are you? Good. Okay, all right, very good. Uh, how many people are finished with tarea numero siete? Finish? No, perdón, seis. Yes. La de ayer. Yes. Tarea numero seis? Yes. Did you finish? Yes, finish. I'm finished. Yes, yes finish. Very good. Uh, do you have any questions? Preguntas? Questions? Uh, de la siete. Tarea. No, perdón, es la seis. Me estoy, me estoy adelantando. Es la, la seis. La siete ya la hice yo, pero. Ok. Ese, eh, ese es el no. tema que vamos a ver ahora. So. Sí. Ok. No, la good. seis estaba bien. Uh, seis, ok. Finished? Sí. Six? Ok. And how many people are finished with the photo número seis? How many people finish? Foro número seis? Las, ni las niñas de Francisco son las yes. que no, no, las, no lo dejan trabajar. Ah. <laughs> ok. Good. All right. So, uh, les voy a dar feedback. No les he dado feedback del, del foro. But I will, I will give you feedback, right? So yesterday, remember, we were talking about industries. 
Do you remember different industries? Mm. Hablamos sobre la industry? No se acuerdan? Yes. Okay. Yes. So let me, let me, uh, let's do a little refresher. Let me share my computer. Okay, so this is, if you have questions for the homework, um, the, the photo, the photo was about uh, this section. Uh, beauty and personal care, right? For example, maybe you work for a, a bank, a bank, um, a salon, or maybe you work for, you distribute products, makeup, okay? Maybe you work in Siman and you sell perfume or you sell um, a, a hair products, right? Maybe you're a barber, un barbero, barber. All right, very good, construction worker. Maybe you work for Holcim or maybe you work for a Grupo Robles, la, 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 la parte de construcción, de proyectos. Maybe you work in that construction industry. A telecommunication industry. Maybe you work for Digo, Claro, Movistar. Maybe you work for um, Samsung, uh, LG. Okay. Telecommunication industry. Uh, next, textile industry. Textile industry. Maybe you work for um, uh, different. Uh, esta industria no, no, no la conozco mucho. Eh, pero sí que hay American Park. American Park. O sea, yo sé que hay buenas eh, empresas grandísimas que. Finotex. Eh, estaba, estaba viendo que los suéteres que usan las universidades, no sé si han visto esos suéteres o que usan universidades que dice Princeton, Universidad de California, lo que sea. Esos suéteres aquí los hacen en El Salvador. All right, very good. Finance industries, banks, Back. right? Automotive industry, automotive, automotive. Very good, right? Maybe you work for a, a Impresa Repuestos, a, maybe you work, you're, you're a mechanic, okay? Beverage industry. Beverage. Beverage industry okay. yes tourism industry tourism tourism eat some tourism tourism industry pharmaceutical industry and that's it finish right okay so let me ask you uh Let's say, Minor, what industry are you in? What industry do you work for? My industry, Nestle. Which one? No, yo sé, así se llama la empresa, pero ¿qué industry? De la que vimos ahí, industry. Oh, food, uh, aliment industry. Food, okay, food industry, good. Uh, let's say, uh, Pablo, what industry do you work for? the technology industry good good olympia what industry do you work for very good uh, let's say maria uh, what what industry do you work for cualquiera no which one por cual trabaja ah la, yo yes you ah perdón <laughs> sorry uh, dental corporation Okay, good. So what industry? Um, Remember yesterday I told you? Product. Um, med medical. Uh -huh, medical. Medical Dental. industry. Sí. Good. Ana, what indus industry do you work for? Ana, what industry do you work for? Uh, my my word is dirty industry. No te escuché muy bien. I didn't hear because. Oh. Hotelery industry. Hotel industry, okay. Hotelera. 
la cual pertenece maybe tourism industry. Uh, sorry, uh -huh. Uh -huh. Tourism. Okay, very good. Carla, Maria, what industry do you work for? Uh, uh, food industry. Very good. Luis, what industry do you work for? Soft drink industry teacher. Okay. Soft drink industry or si o como vimos allí, beverage industry. Beverage industry. Hey, Alba, what industry do you work for? Um, Alba, what about you? What industry do you work for? Pharmaceutical industry. Very good. Awesome. Okay, excellent. All right, let, uh, let's go to the next topic for today. Okay, today we're going to look at the simple present. So let me show you the book. Okay. Let's look at the book. Okay, so we are in unit number two, right? And we're going to do this one. It says, uh, if I don't, let me see correctly. Very good, right? Number seven. So this is video conference number seven, simple present uh, questions. So let me ask you a question here, okay? Uh, what do you do in your job? What do you do? So voy a preguntar esto. What do you do? ¿Qué quiero decir con eso? What do you do? No, ¿cómo estás? Sino que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero me refiero a tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué hago en la empresa? Uh -huh. What do you do in your work? Okay. So maybe you can say, um, well, I am... Uh, I am a branch manager. Tal vez me quede dar tu posición primero. Maybe you say, I am uh, a branch manager. Okay. And then maybe you can tell me a little more. Y esto ya lo aprendieron la semana pasada. Bueno, la primera semana. I am responsible for... I am responsible for managing the, st the staff, or I am responsible for, y después usamos un verbo ING, right? I am responsible for, um, I am responsible for packaging, okay? Very good. I am responsible for calling the customers, okay? So you can explain to me here, what do you do? All right. Very good. So the first thing we're going to do, we're going to look at conversation number two. Exercise number two here. Okay. Let's, let's go ahead and uh, practice the conversation here. Okay. Let's, uh, let's, we have a conversation here between, it's actually four people. Okay. So aquí hay cuatro personajes en esta conversación. Okay. Yo la voy a leer, ustedes me siguen. Mrs. Tate, okay, que es la señora, right? Mrs. Tate. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Aquí está Mr. Young. Yes, I am. I am Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. So ahora él va a presentar a otras personas. Let me introduce the, st the staff. This is Mario. He's the branch manager. And this is Leo. Okay. So hay cuatro personas aquí. Welcome, dice Mario. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. Young, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of the purchase. Okay. Very good. So this is a, this conversation is a little difficult because estoy introduciendo a otra persona. Okay. But don't, don't worry. There's no problem because 
if you can describe what you do, then you can describe what another person does. Okay? Si yo puedo describir lo que yo hago, definitivamente puedo describir lo que hace otra persona. Okay? So, let's answer that question. Okay? Quiero que se conozcan un poquito más. Okay? Eh, lo voy a poner así en grupo random. And I want you to find out this. What do you do? ¿Qué es lo que hace la otra persona? Bueno, ¿dónde trabaja? Where do you work? Okay, so let's let's write down some questions here. Let me, vamos a escribir esta, las preguntas de discussion. Okay, so question number one. Le puede preguntar, where do you work? Okay, where do you work? Okay, another question. Okay, what is your position? Se la voy a pasar aquí también, no se preocupe. What is your position in the company? Okay. Otra pregunta. What is your position in the company? Okay. What do you do? What do you do? Okay. Algunas otras preguntas que podemos hacer? How long? ¿Cuánto tiempo has trabajado ahí? How long have you worked there? Okay. How long have you worked? Or, si no, podemos decir for y ponerle el nombre de la empresa. How long have you worked for? And then you put the name of the company. Okay. So, another one. Question. How do you like it? ¿Cómo te gusta? How do you like it? Okay. Very good. Now, I want you to see something, ¿verdad? Information questions, ¿verdad? What, when, where, how, okay? Information questions. Now, when I have the verb to, el, el verb do, do, cuando tengo este verbo do, or si estuviera hablando de he or she, okay? Si estuviera hablando de he or she, de otra persona, entonces usaría qué? What does she do? What does. Ok. Entonces usaría does. ¿Por qué uso does? ¿Se recuerdan? Tercera persona. Third person. Very good. Tercera persona, ¿verdad? So is he or she? Third person. Third person. I use does, ¿ok? Pero en este caso, como estoy hablando solamente a otra persona en singular, do, ¿ok? Pero recuerden eso, do or does, porque lo vamos, a, lo vamos a practicar aquí en esta clase. Do and does, ¿ok? ¿Todos entienden eso? Do is for you, eh, we, they. Does is for he and she, ¿ok? Now, entonces cuando yo pregunto, eh, uso WH questions y uso do or does, entonces estoy hablando en qué tiempo. ¿En qué, en qué tiempo? Where do es ahora, tiempo hoy. Uh -huh. Present, very good. Simple, present. Estoy hablando en el presente. Estoy preguntando del presente. Y usted me va a responder en el presente. Yeah. Okay, simple present. Okay, so that is that is what we're going to study today. Okay, very good. So I'm going to put you in groups. Okay, le voy a poner estas preguntas en, en el chat de Zoom. Okay, and I want you to find out this information about the person. Okay. All right, very good. So we have 15 people, 14. Let's go to groups. Grupo de dos. Okay. En el chat del Zoom, de todo el grupo, ahí están las preguntas.
Ok, very good. Eh, ¿Recibieron la invitación, Crisia, Danilo? Para ir al grupo. En Zoom. Hello, Crisia. Ok, solo que ustedes tienen que aceptar la invitación para ir a su grupo. Porque este no es el grupo que se les asignó. Ahorita estamos en la, han quedado en la sesión general ustedes. ¿Yes? Danilo, Crisia, acepten la invitación que se les mandó en Zoom. Sí, es el que no me salió la invitación. Ok. All right, very good. So let me see what I can do. Danilo, ¿recibió la invitación? Eh, recuerden estar en Zoom, ¿verdad? Cuando, cuando yo digo vamos a ir a los grupos, tienen que estar viendo la aplicación de Zoom. Uh -huh. Ahí está. Ah, Hola. Eh, hola, hola, Cristian. Hola, Cristian. Ok, very good. Let's go. Let's start. ¿Y más de las preguntas? ¿Serían las preguntas que usted puso? Las puse en Zoom, en el grupo, en el chat de Zoom. Sí, sí. Where do you work? What is your position in the company? You, okay. Y la contestamos en una pregunta. No, yo quiero que usted se la pregunte a otra persona y usted va a contestar no. y viceversa. Serán las mismas. Yo ah. quiero que usted a ver, le pregunte a su compañero. Ok. Ok, so, Minor, tú le vas a preguntar a Harold. Harold, tú le vas a preguntar a Crisia. Crisia, tú le vas a preguntar a Minor. Ok. Oh. Uh, where do you work, Harold? Pero es que me, me cambié de red, no escuché. <ríe> Hasta ahorita me, ya me regresé. Se ha salido María porque estaba en el teléfono. Se va a pasar a la compu porque no veía el chat. Ok. Ok, so, tell me, Olimpia, where do you work? Uh, I am work uh, Movistar. Okay. What is your position in the company? Uh, I am position trading. Okay, trainer. Very good. What do you do? Uh, capacitación, uh, trading y present, pres, presentaciones. No sé cómo se dice. Clientes. Presentations. Presentations. Okay. How... Oh, perdón, aquí se me olvidó una, una palabra. How long have you worked? Hello. Six months. Okay. Tengo seis meses. Very good, six months. Sí. And how do you like it? ¿Qué me gusta del trabajo o qué me gusta a mí? No. ¿Cómo te gusta? Eh, si te gusta, no. Do you like it? Uh, how do you like? Yes. Yes, interesting. Okay. Very good. All right. Entonces tú le vas a preguntar a María. Sí, ya María creo, ya está conectada. Sí, sí, sí. sí, ya estoy. Ok. Di, di sucursal, como le dije sucursal. ¿Cómo se dice sucursales? Ayer lo aprendimos. Ay, sí, sí, perdón. <risa> Ayer lo aprendimos, ya se lo olvidó. Ah, no. Branches. Branches. Sí. No, no está repasando. Branches. Branches. Okay, okay, gracias. Uh, repeat okay. question. What is your position in the company? Um, my input me I position in manager. Teacher. <coughs> okay. Teacher, um, have a question. Uh, acabamos de entrar los los dos compañeros. Bueno. Uh, Exactamente, no sabríamos qué, qué íbamos a hacer, pero nos estamos respondiendo las preguntas que nos pasó con los W-Question uh -huh. eh, en, en, en nuestros trabajos. 
No sé sí, si eso, es, eso, eso es lo que tiene que ser. Las preguntas están en Zoom, en el chat de Zoom, y allí prácticamente sí, lo que van a hacer es solo, solo buscar esa información de, sí, de tu compañero, right? Where do you work? Ah. Eh, tenemos un poco de duda en la 4. Eh, uh -huh. me no, ahí, de... ahí me, fal... me, me comí una palabra. How long have you worked? How long? Ah. How long? Uh -huh. Okay. How long has, uh -huh. how, how, ¿Cuánto tiempo has trabajado para esa empresa? Uh -huh. Uh -huh. Y Correct. la otra sería como, how do you, que si te gusta trabajar en esa empresa. Uh -huh. Yes, correct. Uh -huh. okay. Okay. Estamos, estamos bien, entonces. Entonces, how long? Ah, pues entonces pregúntame. Nuevamente, uh -huh. la cuarta. How do you work? work? How long have you work? How long have you How do you work for what empresa me dijiste? Exa. Exa. I work in como uh, for two two me aparecen las preguntas. Porque la otra, la última que puso era what does he do? Está ahí también, la puso. Ajá. Uh -huh. Sí, vea. Vaya, entonces sería What does she do? ¿Y eso qué significa? Eh, ¿Qué hace ella? Pero por ejemplo, si, ajá, por ejemplo, ajá, está mal. Por ejemplo, si a mí me pregunta qué hace ella, eh, ella usted. Entonces yo ahí es donde voy a responder. Ajá, la, la posición que tiene, where eh, eh, You work eh, eh, the bank. Uh -huh. Trabaja en el banco. Ajá, cuando él me pregunta, yo tengo que contestar esto. Veo. Entonces, quiero ver, what she do. Uh -huh. Entonces, what do she do? Sería usted. Ajá. Directora, dijo. Ajá, subdirectora. Subdirectora. Uh -huh. Vaya. Ah, pues ya está. Okay, did you finish the questions? Where do you work? What is your position in the company? What yeah. do you do? Okay. Yeah. Very good. Now, uh -huh. ¿qué pasa si yo le pregunto eh, de su compañera? What does she do? Okay. Um, you, you work? Uh -huh. Uh -huh. You work? No, no sería you, sino no. que estás hablando de ella. Ajá. So. Uh -huh. Ajá, entonces sería. Do. Eh, What? She. Puso she, ¿verdad? Correct. Ajá. Uh -huh. Ella. Ella. Ajá. She, uh -huh. she works in the bank. Ok, very good. Now, eh, una regla gra gramática ahí, que cuando tú estás hablando en tercera persona, he or she, uh -huh. el verbo tiene que tener una S. Por ejemplo, uh -huh. she works. She works. Ah, ok. Mm -hmm. She works in, and then you explain. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. In la otra, eh, la posición, what is your position? What is eh, her doctor? position? What is her position? Mm -hmm. Your position. Ajá. Entonces sería, eh, she, lo mismo, sí. lo mismo, eh, digo, she, mm -hmm. Okay. She's, she's your position is cashier assistant. Okay. Sí. She mm -hmm. is a cashier assistant. Okay. She is. She is. Okay. Okay. Very good. Okay. Um, luego. Eh, how, how have you work? Es así es la pregunta. Creo que yo me confundí cuando lo noté. La, no, how, allí yo me comí una palabra. How long have you worked? Ajá, cabal, ¿verdad? el tiempo. How long. Mm -hmm. Ok. Eh, she. She ha. Sí, she have a one years old. Ok, very good. Ok. Ok. Hay solo que hay una regla ahí gramatical también que cuando tú tienes el verbo have, para hablar de he or she, tenemos que decir has. ¿Ok? 
Okay. She has. Ah, okay. Entonces ya no hay. Ajá. She has. She has one years old. Okay. Good. Good. She has. Okay. Uy, ya vamos okay. a terminar. All right. Okay, we're going to go back right now Perfect. and to the session. Okay. 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 Thank you. Yes. Okay, very good. Okay, conocieron sus compañeros un poquito más? All right? Yes. Okay. Very good. So we're going to do an exercise now. Eh, enfoquémonos un poquito en la gramática porque veo que les necesitan algunas, eh, al, algunos fundamentos. Okay? All right, so let me share with you. Antes de continuar, hagamos un paréntesis porque es sumamente, sumamente importante de que aclaremos esas cosas. All right? Okay, number one. Eh, para forma de ejemplo, porque lo quiero hacer con, según con, con el tema, hagamos un perfil. Okay, so let's see. Eh, profile. Profile. Let's see. Uh, ¿Quién quiere ser volunteer? Vamos a hacer el, el perfil de esa persona. ¿Quién quiere ser el, el volunteer? Yo. Ok. All right. A name? Olimpia. Oli. No, es que Olimpia es muy largo. Oli. Yeah. Ok. Very good. Eh, work. Where do you work? Eh, Movistar. I am for Movistar. Ok. Very good. Eh, position? Eh, I am trading. A train. Okay. A how long? Six, six months. Okay. Very good. Six months? Yeah. Okay. Let's see. Uh, what else? Okay. Empecemos acá. So, this is the information for Oli, right? Now, Si ustedes me, la, me quisieran presentar a Oli, si ustedes me quisieran eh, en una conversación introducir o presentar, o si me quieren hablar de ella, tienen que usar cuál sujeto? She, ¿verdad? She. El sujeto she. Okay. She. she. Como, como toda esta información es verdadera ahorita en el presente, Entonces, voy a hablar en el presente. ¿Ok? Entonces, regla número uno, la voy a mencionar y ya la van a ver cómo la aplico aquí. Si yo estuviera introduciendo a Oli, a, a, eh, presentándola, entonces, yo voy a decir, She works in Movistar. ¿Ok? Quiero que vean algo. Ven que el, el verbo, Tiene una S. She works in Movistar. Pero el verbo trabajo, trabajar en el presente es work. Pero yo digo works. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Tercera persona. La persona. Correct. He or she. Voy a usar una S. Es el final del verbo. Uh -huh. She works. Ok. Uh, now, si quiero decir, she has been working in Movistar for six months. Ok. ¿Ustedes ven el verbo have que está en la pregunta? Yes. How long have you worked there? Está dentro de la pregunta, el verbo have. Pero cuando yo lo voy a explicar en el simple present, yo digo has. ¿Por qué? Lo mismo. De tercera persona. Sí, tercera, he, persona. tercera persona. He or she. I put, I, I use has. Okay. She has been working in Movistar for six months. Okay. Very good. So. 
¿Qué más puedo decir? Her name is Oli. Ok. Now, ya no uso she, sino que uso her. ¿Por qué? Porque está hablando, está dirigiendo a ella. No, ya no. Porque está hablando de un nombre propio. Exacto. Habla, Estoy hablando. Habla de... Sí, di, di, dime, pero sí. No, o sea, está. No sé, no, mejor no. Ok, okay la razón no, es. Hablar, porque... Francisco, sin pena, Frank. Sí, aclaremos esto porque. Ojo, esto es del, del módulo 1 y 2, lo cual creo que algunos no lo han tomado. Ok, pero está bien, solo son unos puntitos, lo vamos a aclarar. Ok, so, ¿por qué uso her? Porque es un posesivo. Her name is. El nombre le pertenece a ella. Ok. So, yo digo her name. Ok. Es un posesivo. Es un posesivo adjetivo. Ok. Here, simplemente estoy usando un sujeto. She. Ok. Pero cuando es algo que pertenece a ella, her name is Oli. Ok. Now, Aquí voy a usar el verb to be, que es el verbo más importante en, en el inglés. She is a trainer. She, perdón, trainer. Ok. She is a trainer. Ok. ¿Ven el, el uso del verb to be? ¿Ya lo vieron? Is. Yes. Is. ¿Cuáles son los verb to be? Is, are. Is, are. are. Is, are. As. Hay tres en el presente. Are. Am. 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 Is. Is. As. Are. As. are. Ok. Am, cuando estoy hablando en primera persona, estoy hablando de mí mismo. Is. Oh. He or she. Oh. Singular. Are. Plural. Cuando estoy hablando de they or we. Ok. Very good. So aquí estoy usando varias cosas. Estoy usando pro, eh, pronombres. Estoy usando el simple present. Que vimos que tiene que tener una S en el verbo. As. as que es el simple present de have. También uso her, el posesivo adjetivo her, cuando algo pertenece a ella. Her name is Oli. Y estoy usando el verb to be. He is a trainer. O si ella estuviera hablando de ella misma, hablándome de ella. I am a trainer. Okay. Ella estuviera usando el verb to be, I am. I am, I, I am a soy, la debería de decir, porque hago de todo. I am a what? Soy. I am, I am soy la. <laughs> ah, ok. All right, very good. So, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Prácticamente, las preguntas que yo puse era para que ustedes encontraran un perfil de su compañero. Y después, decirme qué hace. Okay. Aquí puedo, puedo, puedo cambiar esto, sí. Si estuviera hablando de Francisco, por ejemplo, lo cambiaría en vez de she, sería he. he. Right? he. Very he. good. Okay. Si estuviera hablando de Francisco, en vez de her name is, ¿qué usaría? Is. His. 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 Name his. is Francisco. Okay. Usaría his. Okay. All right. Preguntas sobre estos puntitos de gramática? Questions? No, no. ¿No? no. Son, como la, son, son como las herramientas que, que usamos, ¿verdad? Uh -huh. okay. Veanlo eh, como dicho, herramientas. Solo, solamente. solamente para... Uh -huh. Solo yes, para... Uh, para aclarar nada más, Ajá. en este caso, en este último ejemplo que nos dio, dijo, como estamos hablando de Francisco, es his name y Francisco. En uh -huh. el caso de Oli hubiese sido, her name is Oli, ¿verdad? Her. Her name. Her, uh -huh. her, her name. name. Ah, ok. okay. Her name. Permíteme encontrar algo. No, no, no está aquí, ¿verdad? En, en lo que yo tenía planeado, pero sé que le va a ayudar mucho. 
let me let me take a picture okay. porque el uso de los pronombres lo, lo he escuchado en los grupos que, que necesitan necesitan eh, entender el uso de los que pronombres que no sabemos vale. ok so si yo estoy hablando de si yo estoy poniendo el sujeto primero entonces yo tengo que usar los siguientes, los, los que están en el, en, la, en el cuadro amarillo. So, primera persona, I. ¿Ok? Primera persona siempre va a ser usted. ¿right? Porque solo hay una persona. Segunda persona es otra, su compañero, como, como en los grupos que hicimos, ¿verdad? Grupos de dos. Second person. Third person es si estamos haciendo en un triángulo, como algunos los puse en un triángulo. He or she. Okay. It. It lo usamos para mascotas. Normalmente o para alguna cosa. Hablar de un carro, hablar de una casa. It. Okay. Eh, y después tenemos plural. We, you, they. Ok. Quiero que vean algo. ¿Por qué tengo you dos veces acá? You and you. You de tú y de ustedes. Exacto, exacto, correcto. You, estoy hablando con otra persona, cara a cara. You, es que cua, cua, por ejemplo estoy hablando de un grupo. You en singular y en plural. Por eso. Exacto. Como cuando yo digo aquí, hello, how are you? Y le estoy hablando toda la clase. O si estoy hablando solo con una persona. How are you, Francisco? You. So you puede ser plural o singular. Ok, very good. Now, cuando yo voy a describir que algo le pertenece a otra persona, tengo que usar estos. Possessive adjectives. Ok. For example, mi nombre es, I say my name is. My name is Carlos. Okay. Your name is Oli. Okay. Y aquí estoy, cuando estaba hablando de Francisco, por eso eh, la pregunta que me hizo Luis, his name is Francisco. Aquí estoy, ¿verdad? Her name is Oli. Okay. Si estoy hablando de mi mascota, ¡ah, qué bonito! ¿Cómo se llama? Its name is, and then te doy el nombre de la mascota. Its name is Simba. Así se llama, mi chuchito. Simba. Ok. Now, ellos son estudiantes. Ok. I'm talking about a group. Ok. There. Si algo le pertenece a ese grupo, for example, eh, this is their classroom. Este salón le pertenece a ellos. Their classroom. Ok, so, do you see? ¿Ya vieron el uso de los sujetos? Subject pronouns and possessive adjectives. Okay. ¿Preguntas? ¿Cómo uso esos dos? ¿Ah? No. Subject pronouns. En possess, possessive adjective. Aquí, aquí iniciamos, ¿verdad? Ok. Vaya. Este. Eh, en otro momento, les voy a enseñar object pronouns and possessive pronouns. Ok. Les voy a enseñar los otros que, que siguen. Ok. Son cinco. Cinco categorías de pronombres que usamos en el inglés. Ok. Pero por lo menos quiero que puedan usar el subject pronouns y el possessive adjective. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? No. Ok. So, for example, vamos a hacer, vamos a, vamos a hacer una prueba. <ríe> no tengan pena. Ok. Eh, let's say, for example, David, who did you speak to? Who was your partner? ¿Con quién hablaste? Con... ¿Con quién hablaste? Con Omar. Omar. 
Ok, so you spoke to Omar, ok. So, ¿te acuerdas el perfil de Omar un poquito? Eh, yes, la, eh, la empresa, no mucho, voy a que me ayude con la empresa. Okay. Yes. Omar, eh, where do you work? Omar, eh, refrescando la memoria. I work in Believe. Believe. Oh, uh, what industry is that? Uh, beverage industry. Beverage industry. Very good. Okay. So, ¿ya te acordaste, David? Yes. Okay, so, te voy a poner las preguntas que, que estaba haciendo. Eh, con el ejemplo de Oli. Okay, so, you tell me y yo lo voy a escribir. Okay? Yes. ¿Por qué te estoy preguntando? Quiero ver si puedes usar los pronombres y el simple present y el verb to be. All right, very good. Tell me, name? Name Omar. In, in uh, complete he sentence? Is, uh, he, is, uh, he is Omar. His name his is? Name. His name is Omar. Ahí estoy usando el, los pronombres. His, el posesivo. Y el verb to be is. Okay. His name is Omar. Es que si, si, no, si no tienen estas reglas, van a estar hablando solo en una palabrita en inglés. Okay. No van a poder formular en la oración completa. All right, very good, very good. Where does he work, David? He works in belief. Very good. Ahí le puso la S en el, en el simple present, right? Very good, David. Okay. What is his position? Um, he is... Um, el supervisa, creo que me dijo... O, no me says, recuerdo muy bien. He is a supervisor. Okay, podemos decir, he is a supervisor. Okay. Very good. Usa el sujeto y usa el verb to be. He is a supervisor. Okay. How long has he worked there? Mm, he works is six years. Okay. Solo que vamos a usar has. He uh, has, has worked he has. there for six, six years. years. Okay. Lo puedo decir de otra forma también. I can say he has been working there for six years. Ok. Cualquiera de las dos formas está bien. Ok. Solo que una estoy usando eh, una estructura más avanzada que se llama el perfect. Eh, present perfect. Ok. Very good. Very good. All right. So, para que quede un poquito claro, ¿verdad? El uso del verb to be. Súper importante el verb to be. Es el verbo más importante en inglés. Is. Ok. So, cuando están hablando de ustedes, tienen que usar I am, ¿ok? Or I am a supervisor, ¿ok? All right, very good. Regresemos. Solo quería tomar esa, esa pausa, right? Sumamente importante el repaso de, eso, de, esas, de esas estructuras. Ok, very good. Pair work. Let's do exercise number three together, right? Aquí estamos de regreso al libro. Pair work. Complete the questions, then write the answers. ¿Cómo podemos completar esta, esta pregunta aquí? What? ¿Se acuerdan la pregunta? What do you do? Okay. What do you do? So, si, si quiero preguntar acerca de Mario, ¿cómo sería la, la pregunta? What does, what does, what does, does Mario? Does. Very good. ¿Se acuerdan? Does. What does... Mario do. What does Mario do? Okay. Very good. Let's do number two. ¿Cómo sería? What is? No, what is? No. No, what do? Estamos hablando de otra persona, entonces tengo que usar does. does. What does? What does? What do you do? 
What does? What does? No. What does you? Ah, es que aquí hay una coma. Perdón, no vi. Pero hay una coma y después el nombre Leo. What? Entonces tenemos que corregir esta. Perdón, no vi la coma. So, entonces sería si estoy hablando con otra persona, you. ¿Cuál sería? Ya no uso does. Uso. Do. Do. Do you do? What do you do, Leo? Very good. What do you do, Francisco? What do you do, Harold? Okay, very good. And number three, estoy hablando de otra persona. What does Nisa do? What does Nisa do? Do. Ahí está. Okay. What does Nisa do? Excellent. Good job. Okay. Now, ¿qué estructura es esta? Dijimos que se llama como? Simple present. Present. Simple present. Ok. Estoy hablando en el presente, porque le estoy, perdón, estoy preguntando en el presente. Entonces la respuesta va a ser en el presente. Ok. Agreguémosle unas respuestas aquí. Inventémonos. Uh, what does Mario do? He is a manager. Ok. What do you do, Leo? Leo va a responder en primera persona. Entonces, ¿qué va a usar? ¿Cuál verb to be? I am. I am. I, Very good. I, I, am. I am a... Mm, ¿Qué I puede am, ser? I am a trainer. I am trained. Yes. I am a trainer. No, no se olvide la A. A. I am a trainer. What does Nisa do? She. She is. He she or she? She. 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 Is. She is. She is a, a teacher. She is a teacher. Okay. Entonces tengo que usar el verb to be. All right. Estoy hablando del presente. El verb to be es un verbo en el presente. Okay. Very good. Carlos. Eh, Ajá. Eh, dice Daniel que tiene mala señal que no se puede conectar. Daniel. Carla María, ella también. Y okay. Alexander dice que tiene un problema con la página de la, de la de inglés corporativo que podemos ayudar. Dice. Help me. Por, así que por favor, en el chat. Ah, pero no está aquí en la clase. No, no es. No, yo estoy así haciendo anuncios sí, del chat. Está, está eh, eh, como tomando de training. Chat. All right, very good. Ya me pusieron Creo rojita, Olivia, o sea, ya, ya logré ya no. conectarme. Ah, va, ya ahí está, ve, ahí está. Ve. Ok, Carla, Gracias. very good. Gracias, okay. muy amable. Ok, very good. So. Eh, Oli, mandó un mensaje, pone que se que, que estén en la en la reunión para a las nueve. Vamos a tomar asistencia, si pueden, si pueden, si les da su conexión, eh, estén en la en la asistencia. All right, very good, very good. Yeah, okay. let's go to the next the next section, okay? So, eh, el uso de personal and staff. Se acuerda que usamos personal and personal, verdad? Hicieron un foro sobre eso. Do you remember? Personal and personnel. ¿Se acuerdan? What is the difference? Yes. yes. Personal is an, algo que me pertenece a mí, right? I have a personal problem. Alguien puso en el foro. Very good. Okay. El, el problema es tuyo. I have a personal problem. Okay. Very good. Um, personal has to do with the people that belong to the company. Okay? Now, hay otra palabra que vamos a aprender. Staff. ¿Qué quiere decir staff? ¿Nunca han escuchado esa palabra? Staff. Staff. En inglés. Es como organizador, como, uh, como, como organizador, organizador o algo así. Puede ser un, un, un organizador también. Okay. ¿Qué más? Como el, el personal. Como personal de, de organizaciones. Okay. Son como los gerentes. Los gerentes. Puede ser también, puede ser del, del, del nivel de managers. Ok, very good. 
All right, so let's, let's, let's look at the usage of it, okay? Pueden ver aquí la explicación que está en el cuadro, okay? So, personal, we use it with plural verbs. Normalmente cuando uso el verb to be are, okay? Si ven aquí, estoy usando el verb to be are. El verb to be are es plural. So, leamos la oración. All personnel are trained to provide first aid. The personnel at the plant are certified. Estoy hablando de una persona o más de una? Más de no, una. de varias personas. Varias personas, ¿verdad? Plural. Varias. Por, por eso, casi siempre cuando voy a usar personnel, también tengo que seguirlo con el verb to be are. ¿Ok? ¿Qué quieren decir eh, en cuanto al significativo? Es casi lo mismo. El significado, perdón. Es casi lo mismo. You staff followed by a singular verb. ¿Ok? Normalmente cuando estoy hablando de una persona, uso staff. Pero el, 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 el significa casi lo mismo. The staff work or works 40 hours a week. Our kitchen staff follows the Ministry of Health regulations. Okay? So, for example, aquí estoy hablando de una persona. Hey, perdón, un grupo. Lo estoy como poniendo en un solo grupo. The kitchen staff. Ese kitchen staff puede que, que, está, que hay varias personas. Son tres chefs, por ejemplo. Son tres o cuatro chefs. Pero lo los estoy usando como un solo conjunto. Our kitchen staff. Okay? Allí es cuando uso staff. Okay? Questions? Pregunta? No? All right, so, tienen tres palabras. Personnel, personnel, and staff. Okay. Harold, Harold tiene preguntas. Okay, Harold, tell me. Yo estoy de moderadora hoy. Okay. No, es que tengo, solo para aclarar, porque sí. Me, me, sí, está bueno sí, preguntar, un no problem. Ahí. Personal vendría a ser como, aunque se ve un poco contradictorio, como el plural de, de, de un grupo, digámoslo así. Exacto. Me refiero a varias personas y no a, por ejemplo, el grupo de. Así, ¿verdad? Mm -hmm. Correct. Ah. Correct. Estás hablando de, de varias personas. Ok. Por ejemplo. Todo el personal va a recibir un bonus. Estoy hablando de varias personas. Plural. All personnel are going to receive a bonus. Right? Okay. Very good. All right. Questions? Let's go to the next. Ahora vamos a lo que vamos a hacer en la tarea de ahora. <laughs> All right. Let's go to the, what we're going to do. Okay. Let me just explain very quickly. Van a ver otros ejemplos de do and does. Ok. Y vamos a, vamos a hacer un par de prácticas para que no quede solamente en su libreta. All right. Look. Look at the questions here. What do you do? Esa ya la hicimos, ¿verdad? What department do you supervise? Do you see? Otra pregunta que le pueden hacer a su compañero. What department do you supervise? Ok. What branch does she manage? ¿Vieron el uso de does? ¿Por qué? ¿Por qué uso does? Y aquí uso do. ¿Por qué está hablando de mí? She. Right? She. Yes. Very good. Okay. O sea, aquí hay otras palabras, vocabulario para ustedes. Supervise. Supervise. Y este vocabulario sí está en las pruebas. Sale en las tareas. Manage. Manage, manejar, ¿verdad? Where does your company manufacture? Where does your company manufacture? What unit do you oversee? Okay. Aquí también podemos cambiar la palabra unit y decir what area, ¿qué área? What area do you oversee? ¿Qué quiere decir oversee? Over, como estar encima y ver. Como estar encima 
de un grupo y ver. Quiere decir supervisar. Lo mismo. What do you report to? Who do you report to? Who do you report to? Very good. Very good. Ok. Vamos a, vamos a completar eh, exercise 6. We're going to practice. All right. I have some other practices for you. And then we're going to continue doing speaking practice. All right. Rapidito. Attendance. 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 Ok. Very good. Jaime Alexander. Está en el foro. Alexander Morán pone uh -huh. una carita llorando, no se puede conectar. No se puede conectar, ok. Danilo Alfredo. Present teacher. Very good, I see you. Carla Stephanie. Present teacher. Ok. Johnny Edgardo. Luis Gustavo. Present teacher. Alba Nubia. Present teacher. Very good, I see you. David Antonio. Present teacher. Harold Alexander. Present teacher. Francisco Javier. Present teacher. Ana, Ana Romelia. Present teacher. I see you. Maria Sonia. Present teacher. I see you. Carla Maria. Present teacher. Very good. Christian Maribel. Present teacher. All right. Omar Arturo. Present teacher. Olimpia. Present. Oli. Oli, perdón. <laughs> Correction. Minor. Present. Minor, I see you. Pablo Ernesto. Present. I see you, Pablo. Eh, Manuel Alberto. Ah, ya te veo. Okay. Very good, very good. Okay. Now, let me show you what we're going to do. ¿Cuántos han usado una página que se llama Live Worksheets? ¿Nunca la han usado? No. Va a ser primera vez. Te va a gustar. Okay. Um, esta yo la uso para practicar. Usted es sumamente chivo. Esto no es parte de inglés corporativo, es simplemente... Una, un recurso gratis en la web. All right, very good. So, here I'm going to make questions in the simple present usando WH, WH questions and do and does. Okay? Super interesante, right? Lo que estamos haciendo ahorita. For example, aquí está la estructura para que le, los que les gusta tener así como todo en orden. Where do you work, where do you work every day? Okay. So, aquí tengo WH question, el verbo auxiliar, do or does, subject, verb, and complement. Okay. Another question. What does your mom cook for lunch? Okay. Very good. Todo está en el present simple, right? It's present. All right. So, Lo que van a hacer ustedes aquí es write the questions using the word in the bold as a clue. So, la respuesta está aquí abajo. Pero ustedes tienen que hacer la pregunta que corresponde a esa respuesta. Questions? For example, veamos el ejemplo. La, la respuesta es, I study English at the language center. So, ¿cómo voy a hacer la pregunta? What do you study at the language center? Puede ser. Okay. What do you study at the language center? Okay. Very good. So, hagamos la junta y después tengo otras que vamos a hacer eh, en grupo. All right, let's do it together. Para que no quede duda. Mike and Jake play soccer on Saturdays. When do they, estoy hablando de dos personas, ¿eh? Mike and Jake, where do they, when do they play soccer? Pregunta, when do they play soccer? Mike and Jake play soccer on 
Saturday. Saturday. Okay. Very good. Number two, Jesse gets up at 7 a.m. on weekdays. What time, what time does, does Jesse, Jesse get um, up? Get up. We get up. Y puedo poner el complemento. On, on weekdays. Weekend. Okay. Very good. Questions? All right. Very good. Let's do number three. La respuesta es, I live in a big house with my family. ¿Cuál podría ser la pregunta? WH, primero. Where? Where? Where do you live? Where, Where do, do you, you live? live? Where, do you live? Where do you live? I live in a big house with my family. Okay, very good. Number four. Luke goes to the cinema with friends on Tuesday evening. Where? Puedo usar when? Where? Does, does Luke go to the cinema? Okay, ahí puede estar la pregunta. When does Luke go to the cinema? Luke goes to the cinema with friends on Tuesday evenings. Very good. Number five. Adam and Donna have cereal for breakfast. What when do you have de dos personas, entonces puedo usar el sujeto. They. What do they eat for breakfast? Puedo decir en vez de eat, también puedo decir have. What do they have for breakfast? Okay. What do they have for breakfast? Okay. Very good. Adam and Donna have cereal for breakfast. Okay. Number six. Carol works as a chef in a French restaurant. Where does Carol, estoy hablando de otra persona, por eso uso does. Okay, porque estoy hablando de una tercera persona singular. Where does Carol work? Carol works as a chef in a French restaurant. Very good. Number seven, I speak English with my classmates in the classroom. Okay. Puedo decir, where do you speak English? I speak English with my classmates in the classroom. También puede ser diferente la pregunta. Ajá. Y puede ser también, where do you speak English with? Mm, eh, puede ser así, mira. Who do you speak English with? ¿Con quién? Uh, Because if you look here, en la respuesta tengo classmates. Me está dando las personas. Uh -huh. Who do you speak English with? I speak English with uh -huh. my classmates in the classroom. Number eight, Megan starts her yoga class at 8 p.m. ¿Cómo puede ser la pregunta? Puedo decir what time, right? Porque la respuesta incluye tiempo. What time do or does? Mm, estoy hablando de Megan. Tercera persona sin más. Does. What time does Megan start her yoga class? Okay. Very good. Questions? No? Okay. Let's see. Let's go, let's go to the, the task that I have for you, okay? Solo quería practicar un poquito con ustedes, all right? Let's go to the task that I have for you. Let's go back to the book. 
Okay, let's do number six. All right, number six says, write the questions that correspond to the answers that follow. Okay, use the verb in the parentheses and then compare your answers. So, esto lo vamos a hacer en grupos. Okay, en los grupos que tenían. So, look at the answer. Casi igual como lo que hicimos, la práctica que hicimos. Martha manages the sale department. Okay, entonces mi pregunta tiene que tener WH plus the subject plus do or does and the complement. Look at the example. What department does Martha manage? Okay, y el verbo manage los están dando aquí. Este verbo es el que está aquí. Ok. Entonces simplemente muévalo ahí al final. Ok. What department? Ok. Eh, aquí en, en el 1 y el 2 dice department porque la palabra department está dentro de la respuesta. Pero el número 3 dice branch. Number 4, report. The assembler's report. Ah, report. Manufacture, el verbo, el número cinco. Number six, trains. Como de trainer, ¿verdad? Okay. All right. Preguntas? Mm -hmm. Ustedes tienen que hacer la pregunta usando WH, eh, el verb, do or does, and the complement. All right. So let's go to groups. We're going to do exercise number six. Okay? Y también se lo, le voy a pegar esta foto en el WhatsApp para que lo tengan ahí también. All right? Let's go to groups. Teacher, una pregunta. Uh -huh. eh, el verbo que nos da ah, siempre tiene que ir al final de la pregunta. O sí, ese va al final. El que está en paréntesis. Ok. Ese va al final, pero hay otro que está dentro de la respuesta que tiene que ir antes. Ok. Let's go to groups. Teacher, no estoy en ningún grupo. Ah, uh, perdón, no sé. Vale, vale. <coughs> ok, lo voy a poner a los tres en un grupo. Ok, sorry. <coughs>
las preguntas se asemejan a, la, a las que están en el número 5. Sí, es cierto. Se parece, creo que se parece que son algo uh -huh. similares. Pero sí es lo Sí, así es. Se parece. Por ejemplo, en la segunda sería What do you supervise? Vea, ¿qué es uh -huh. lo que supervisas? Correct. So, the only thing that you have to put the word department. What department do you supervise? Ah, uh, okay. Thank you, teacher. Uh -huh. Teacher. Dice uh -huh. que yo sigo teniendo problemas. Pierdo la señal. Ok. Por veces, por veces está la clase y me quedo, se queda congelado todo. Ok. <coughs> ya te, um, te voy a dar unos tips. Uh -huh. um, antes de que terminemos la clase ahora. Muy bien. Ok. So continue. Try to finish the questions together. Ok. Primer ejercicio que sería el número 2 del 6. En la primera. Ajá. El uh -huh, como la pregunta que diría. Número 2. Que sería el número supervisor. Ah, ese teacher, preguntémosle. Ah, la segunda. Sí, teacher. How do you department supervisor? Siento yo que sí, tiene un poco más de lento, tiene más coherencia. ¿va? What do you. What? Ajá. Ah, what do you es? Ajá. Ajá. ¿Qué? Cabal. Super. Vice. Eso sería. Ya sí lo encuentro un poquito. Vice. Lógica. What do you What do you department supervise? Y él responde, I supervise the maintenance. Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ajá. El número tres dice, la respuesta es, oversee the branch. Claudio, Claudio, in Ilopango. No sé si Vaya, eh. Dijo que over si era como en Super, ¿cómo que, era como supervisar, como estar con ah, ah, vale. okay. quiero ver uh -huh. y ahí lugar, eh, entonces, tendría que ser when a dónde, when, ajá, ajá, when, no sé si es así, when, when, when do, no, así when, porque es el vea, ajá, when das, when das, estamos hablando de él. Okay. When does when does when does when does the branch when does when does Claudio eh, Ajá. when does Claudio Claudio oversee the branch in the Ajá. solo así oversee sí solo así oversee ajá Veamos, vamos a usar la herramienta porque de ahí viene la respuesta when does, usemos en Google a ver qué oversee si Claudio <laughs> Sí, porque. Harold. Ajá. ¿A, ¿A dónde? ¿A dónde va su, a dónde supervisa? Ajá, sí es. ¿Cuándo? 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 Where. Es que dije where. Es where, es cierto. Where does? Where does Obers Claudio? Where does? Where does Claudio Obers? Where does Claudio Obers? No, ahí falta una palabra. Branch. Ah, entonces la tiene que llevar. Where For example, Claude what Bryce? department? Look at number one. Ellos pusieron what department? Now, uh -huh. number three, they're not uh -huh. talking about department, but they are talking about branch. Uh -huh. Entonces sería, sería what where, where, branch? What branch? Uh, Claudio Obers. No, le falta ahí el verbo auxiliar. Do no. or does. Ajá, where does the branch? No, Claudio. Branch, branch va después de what? Después de la WH question. Fíjense, fíjense en la número uno. Department. 
va después uh -huh. de WH. Cierto. Ah, ah, ok. What branch do club your others? Yes, that's correct. Yeah, that's good, yeah. Like what minor oh, said. Okay. okay. Entonces la primera. O área o sector, algo así. What branch do you oversee? What branch do you oversee? Ok, solamente. What branch? Number three, ¿verdad? Están haciendo la tres. Yes. Solo que ahí está otra persona, Claudio. What branch does? What branch does? Does Claudio oversee? What branch does Claudio oversee? What does? No. Después de what va el. Si se fijan en la número uno, después de what va department. Ok. Department. La número tres no están usando department, sino que están usando qué? Branch. Over, oh, branch, que es, es como rama o sector, teacher. Uh -huh. O área, algo así. Yes. Entonces, what, what branch? Does Claudio oversee? Uh -huh. What branch does? Claudio Oversees. Teacher uh -huh. Oversees dijo que era como supervisar, ¿verdad? O sí. algo así, ¿verdad? Uh -huh. Cabal. Es lo mismo. Es like, um, imagínate, over quiere decir encima y ver es sí. So, ver encima, es decir, estar viendo lo que otra, la, otras personas están haciendo. Que en el, okay. nosotros decimos supervisar. ¿verdad? Ok. Mm -hmm. Teacher, um, uh, la, la número dos, nosotros le hemos formulado, what department do you supervise? Yes, that's correct. Yes. Ah, mm -hmm. ok. No, no damos tan extraviado. That's correct. Okay. Número cuatro. Okay. Javi. Ya viste yeah. que no andamos tan perdidos, Javi. <laughs> eh, Essenburg. Tenemos un poco de dudas en la cuatro. Okay. okay, very good. Number four, it says the assemblers report to the supervisor. Entonces estamos hablando de una persona. Tengo que usar cuál. What, when. Where, who, cuál uso? ¿Quién es who? Who, who correct. do you? Uh -huh. who, no estoy hablando de you, sino que estoy hablando de los assemblers. ¿Qué quiere decir assemblers? La gente que están poniendo las piezas juntas. Tal vez trabajan como en una factoría. Una fábrica, perdón. Y están como poniendo las piezas juntas. Who report to assemblers? Assembler. Who do assembly report to? Who do the mm -hmm. assemblers report to? Correct. Okay. Mm -hmm. Report to. Report to. Okay. Si sí, no teníamos muy claro este, este término. Ah, okay. Okay. <laughs> Vamos con la cinco. We manufacture manufacturing mm -hmm. in Santa Ana plants. We manufacture in Santa Ana where? plants. Where? Oh. que terminaba como el 5 o algo así de septiembre. Hello, teacher. Okay, finish? Yes. 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 Okay, very good. Very good. Uh, so, what do you have for number one? What department does Martha manage, right? What about number two? 
What department what? do you supervise? That's correct. Supervise? Mm -hmm. Number three. I, what unit does Claudia oversee? What? Uh, you have to use branch. Porque ahí está branch. I see. Mm -hmm. Branch. Bueno. A ver. What branch does Claudio oversee? Mm -hmm. Correct. That's four. What Number do you report to? Four? Number four, what do you report to? Mm, no, era no. who? 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 No, la cambié. Sí, es la que estábamos hablando. ¿eh? Que parece que se, se me cortó. Bueno, no, ah. no, 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 no le entendí. Ok, so What right there. Supervise? No, allí tengo, los sujetos son the assemblers. The assemblers. Está temblando. Sí, ya lo temblando, sentí también. Ah, ya está temblando. Qué chivo. Qué chivo. Ay, no deja de temblar, qué horror. Ok, very good. Ya creo que ya se calmó un poquito. Yes, All right. Oh, yeah. Bueno. Es, who the assemblers reports to? Who do the assemblers report to? That's correct. ¿Captaron esa? ¿Cómo sería? ¿Cómo es, teacher? La who do la... assemblers reports to? Who do the assemblers report to? Uh -huh. Sí, así. Yes. That's correct. Yes. Mm -hmm. That's correct. Very where, good. Where do manufacture? Is correct. Where do you manufacture? Where does? No sabía das. Mm, está hablando de we, entonces está hablando con es, otra, un, otras personas. Entonces usamos do. do Solo usamos we. does en el caso de he or she, right? Uh -huh. mm, yeah. Entonces aquí está hablando de un, un lugar, Santa Ana Plants. So, Where do you is? manufacture? Where, correct. Where do you manufacture? manufacture. Mm -hmm. ¿Por qué you? Porque estoy hablándole a un grupo, ¿verdad? Puedo usar you en sentido plural. Mm -hmm. Y el otro es what does Douglas do? Ok, very good. Let's check. All right, yo creo que casi todos terminaron. All right, maybe you have some questions. Let's go ahead and check. Let's do it together. So, uh, vamos a re revisar juntos. All right, number one, what department does Martha manage? Simple, right? What about number two? What do you have? What department do you supervise? Very good. What department do you supervise? Very good. Okay, number three. What do you have for number three? What branch does Claudio oversee? El, what branch Algunos fallaron esta, ¿por qué? Claudia. Porque tienen que usar branch, porque dentro de la respuesta está branch. What branch do or does? Does. 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 ¿Por qué? Does. Porque estoy hablando de Claudio. De Según Claudio. De tercera persona singular. What branch does Claudio oversee? Oversee. Sí. All right, very good. Let me see. Se puede utilizar Wish también. ¿Cuál? 
Which brand does Claudio oversee? Mm -hmm. That's correct. Okay, number four. What do they report to? Not what. Sino cuál es el WH? Estoy buscando. Estoy hablando de una persona. Entonces, ¿cuál sería? No sería what, sino que. Who. 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 Excellent, excellent job. Okay, number five. We manufacture in Santa Ana plant. Where does? Where does? Where do you manufacture plant? ¿Cuál creen ustedes? Where? Where? Okay, where? Right, because where? I'm talking about a location. Where do where? you, ¿por qué uso you? Cuando el sujeto es we. We, uh -huh. Porque you también lo puedo usar en sentido plural, ¿verdad? Hablando de un grupo de personas. Where do you manufacture? Where do you manufacture? We manufacture in the Santa Ana plant. Very good. And number six? Uh, what do... uh, Douglas trains the staff. Who does... Ah, no, no, no. What? ¿Se acuerdan la que usamos? What uh -huh. does... What, what, what does... Douglas. Claudia. Ya me había asustado. <laughs> no. What does what? Douglas do? Douglas trains the staff. ¿Ya? Yeah? ¿La mayoría la tuvieron bien? Yes. Unas malas y unas buenas. Sí. Okay. Sí, All right, sí. very good. A nosotros nos falta el complemento. <laughs> <laughs> ah, el complemento es este que estaba aquí. Sí. <laughs> All right. Okay, very good. So, vocabulary Manage. Repeat after me. Manage. 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 Very good. Manage. 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 Tiene que ver más como manejar. Manage. Supervise. 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 Oversee. Oversee. Report to. Report to. Manufacture. 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 She manages the staff. Supervises the bank. She supervises the bank. Okay. Overseas. ¿Quién me podría dar una oración con overseas? Foreman overseas. The foreman. Foreman. Overseas. Overseas. The staff. ¿Se acuerdan? La palabra staff. Mm -hmm. Okay. Report to. Okay. The security guard reports to the manager. Voy a poner. The security guard reports to the manager. Okay. Manufacture. We manufacture our product in El Salvador. Okay. Maybe pueden usar ese ejemplo. Okay. We manufacture our product in El Salvador. Okay. Very good. 
Okay. Questions? Huh? All right, very good. So, si yo estu estuviera teniendo otra conversación, como la que hicimos al inicio, eh, ¿qué preguntarían? Deja ver, ¿qué es? solo voy a borrar esto. Ok. So, estuviera hablando con, con mi compañero otra vez. Ok. ¿Puedo, ¿Podría hacer otras preguntas? Yeah. Where do you work? What is your position in the company? What do you do? How long have you worked for this company? ¿Podría, podría hacer preguntas con do? Sí. Do you like it? Do you like it? Okay. Who? Otras preguntas que podría hacer de acuerdo a las, a los, a las prácticas que acabamos de hacer aquí. ¿Algunas otras preguntas? Si estuviera hablando con alguien, conociendo a una persona, hablando, digamos que estamos en un seminario, estoy allí, hay gente de diferentes empresas, quiero conocerlos, quiero ser social, socialize. What is your position in the company? Esa ya la tengo, la es la número dos. <laughs> ok, let's see. Primero minor y después creo que Oli creo que me está dando otra. Ok. Minor. What, what products do, do you sell in your company? What products do you sell in your company? Ok. Very good. Very good, minor. ¿Qué más? Oli. Question? Who do you report to? Very good. Uh -huh. Okay. ¿Qué más? How long? How long qué? Ah, ya está. Eso ya está. <laughs> Del, eh, acuérdense la que acabamos de hacer. Aquí están. Eh, what... Eh, what department do you supervise? ¿Podrían hacer esas preguntas? Sí, si están hablando con un manager. Ok. What branch do you oversee? What country are you from? Ok. También. Solo que... Si pueden, usen WH and do. What country are you from? Ok, very good. ¿Otra pregunta? Do you like eat coffee? Podría ser. Do you like to eat coffee? To no, no eat, eat coffee. sino que, ¿cuál es el verbo para tomar? Uh, no. No, porque eat es comer. Drink. 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 Do you like to drink coffee? Coffee. Mm -hmm. Very good. Okay. Do you practice exercise? Okay, very good. Teacher. Mm -hmm. No sé si estaría buena esta. Eh, what product are distributing in your company? Yes, that's good. What product? Aquí la vamos a cambiar, eh, María, solo para aplicar el do y el does. What product? Does your company? Ah, okay. Eh, y después puedo tener un complemento. What product does your company? ¿Qué? Manufacture. Uh -huh. Ajá. Okay. Es como la que me dijo Minor. What products do you do you sell in your company? What product does your company manufacture? Okay. Okay. Very good, very good. Ok. So, quiero que tengamos la misma conversación otra vez. Ok. I'm going to put the, these questions here. All right. We have a few minutes. Tenemos cinco minutos, seis minutos antes de la asistencia otra vez. So, let's practice. Let's ask some of these questions. Ok. 
Let's go to groups and let's ask some of these questions. Eh, la voy a poner en Zoom. And what's up also? Ok, Crisia, eh, no, no le cayó la invitación, ¿no? No, 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 no me okay. cayó otra vez. Ah, hoy sí. Where do you work? Okay, very good. Questions, questions, speaking. Uh, Question. Yes. Danny, Danilo, uh, yes. we're, voy a mezclar, la, te la voy a hacer así random, okay? En, okay. En, en cualquier orden. Who do you report to? Uh, I report to the supervisor. Very good. Carla, who do you report to? I report to... Quiero um, ver... Supply chain manager? Supply chain manager. Supply chain manager. Very good. Uh, Manny, what product does your company manufacture? Uh, What product? I know. What product? Mm-hmm. No sé si tienen... Eh, es, si no tienen es la producto, 11. Entonces es un servicio. Si no hay producto... No, es, pro, es, es producto. un servicio, pero... ¿Cómo se dice tela? Eh, textile. 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 Mm -hmm. En este caso, quiero ver para... What product does your company manufacture? My company manufacture. Um, my, com my, my company manufacturing textile. Very good. Okay, good job. Uh, let's see. Carla. Uh, uh, let me see. What is your position in your company? Uh, my position in the company is a supply supervisor. Very good. What about you, Danilo? Uh, which one? What is your position in your company? Uh, my position in the company is an ag agent of okay. call center. Good, nice. Manuel, what is, the pos what is your position in the company? My position in my company is... Uh, how do you say encargado? Eh, ah, de las palabras que aprendimos, oversee, oversee, manage, supervise, in charge, ¿te acordás esa? Creo que se desconectó. In charge of. In charge of, uh -huh. encargado de, in charge of. Ok. Very good. Ok, ahí está de regreso, Manny. Ya. Yeah. Ok, Manny, la palabra que tú buscabas era in charge of. I am in charge I, of. I am in charge of, of, of export. Export, very good. Do you remember another one? Otra palabra que usamos las, la primera semana, ¿se acuerdan? I am responsible for. Yeah. Yeah? Okay. Uh, mm -hmm. Yeah. Very good, very good. Es una, esa es otra alternativa a, a la respuesta. Mm -hmm. uh, I am responsible for. 
uh, I am in charge of. Mm -hmm. Okay, very good. One more question. Um, do you drink coffee? Yes? Yeah. Yes. Yeah. Yes, I drink, I drink coffee. coffee in the morning. <laughs> okay. When, entonces podemos preguntar allí, ¿cuándo, when do you drink coffee? Or what time uh -huh. do you drink coffee? Mm -hmm. Correct. What time in do you morning, drink coffee? In the morning, in the afternoon, in the night, mm -hmm. all time. <laughs> Correct. Oh, también. Every, time. every one, uh, one hour. Mm -hmm. hour. Oh, That's correct. Then, how, many, how many times do you do you drink coffee? Correct. For example, if you are every time que, que estás hablando o preguntándole a una persona de actividades continuas, usamos esto. How often? When do you drink coffee? What time okay. do you go to work? What time do you wake up? Son actividades continuas. Usamos esto también. Esto es lo que aprendimos. Ok, all right, very good. All right, excellent. Let's go back now. Let's do the attendance. Ok. Okay, very good. Cámaras, uh, attendance. Jaime, Alexander, Danilo. Danilo, Danilo creo que no pudo ingresar al final. Ah, tuvo problema, okay. Very good. Um, Carla, Stephanie. Carla, Stephanie. I think she was here, but then she had, I think she had a problem. Uh, Luis Gustavo. Present teacher. Alba. Alba Nubia. Present teacher. Very good. David Antonio. Present teacher. Uh, Harold Alexander. Present teacher. Francisco Javier. Present teacher. Ana Romelia. Present teacher. María Sonia. La veo, pero creo que se congeló la cámara. Ah, oh, no, ahí sigue. Present teacher. Very good. Carla María. Present teacher. Cristian. Present teacher. Very good. Omar Arturo. Present teacher. Oli. Minor. Durmió la Oli. ¿Cómo que se durmió aquí? Present. Present. Manuel Alberto. Manuel Alberto. Ok. Very yeah. good. El miel se durmió. Ok. Now. <laughs> let me show you something. Ok. Apliquemos el inglés a. Uh, Conversaciones que podemos tener todos los días. For example, okay, simple present here. I'm speaking about daily activities. Daily activities, okay. Cosas que hago todos los días, okay. For example, okay. What time do you wake up? Okay. Estoy hablando en el simple present 
pero estoy hablando de actividades y cosas que haces todos los días. What time do you wake up? Okay, for example, Carla, what time do you wake up? Carla María, what time do you wake up? Uh, I wake up at uh, seven o'clock. At seven o'clock. Very good. Okay, so o'clock lleva un paréntesis. I mean, uh, apostrophe. Okay, very good. Now, ella está hablando en el presente. Es decir, que esto es lo que hace todos los días. O son actividades continuas. Okay. What time do you wake up? Okay. Otra pregunta. Hagamos preguntas with, w, with WH and do. Para preguntar sobre las actividades que hace la persona todos los días. For example, what time do you go to work? Okay. Very good. So, voy a responder con algo que hago, que hago todos los días. I go to work at 7 o'clock. Okay. More questions? What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? Very good. Okay. What time do you have breakfast? Okay. Okay. Uh, how... Do you get to work? Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? Okay. All right. Another question. Another question. When do you, when, puede también hablar del tiempo. When do you, uh, when do you go shopping? When do you go shopping? Ok. También estoy hablando en el presente. Actividades, cosas que la persona hace continuamente. When do you go shopping? Ok. Where do you go shopping? Ok. ¿Dónde vas? Where do you go? Do you go to Super Selecto? Do you go to eh, La Despensa? Do you go to the Mercado? Where do you go shopping? Ok. ¿Otras? ¿Otras preguntas? Where do you go party? Eh, party. Sí. La fiesta, but when sería, ¿verdad? When. Ajá, when do you go party? Que ahorita nunca vamos a ir a fiestas. When do you go party? To... Voy a poner to the party. To the party. O voy a poner así en general. When do you go to parties? Plural. When do you go to parties? Okay. Ahorita never. All right. For example. What time? Vamos a esperar hasta el 2022. Ajá. What time, Francisco? Do you go exercise? What time do you? Y solo voy a poner el verbo oh. exercise. Uh, what time do exercise? What time? What time do you exercise? Never. Never. <laughs> okay. Very good. Uh, okay. So. Uh, teacher, uh -huh. se podría decir what time do eating lunch? No. Uh, sí, solamente que ahí necesita un sujeto. What time do? Ah, uh, do. ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué necesito? Estoy hablando con otra persona. Tengo, tengo que poner. You. You. What time do you eat lunch? Okay. Very good. Uh -huh. What time do you eat lunch? ¿A qué hora se acuestan? In English? Do you sleep? What time do you Sleep. Oh, puedo decir, what time do you go to sleep? sleep? Okay, very good. Okay. Now, aquí podemos usar ciertas palabras que son importantes para determinar la cantidad o qué frecuentemente hago las cosas. For example, yeah, uh, sometimes. ¿Nunca han escuchado esa palabra? Sí. 
veces. Para, para veces. Para uh veces. -huh. Para Let ocasiones. Me Let me see. No, Tintín. Vamos a usar esto. Ok. Now, porque estamos hablando en el presente de actividades que hago continuamente, entonces puedo usar lo que se llama frequency adverbs. Ok. Frequency adverbs. Ok. Por ejemplo, empecemos de más frecuente a menos frecuente. Repeat after me. Always. 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 Quiere decir siempre. Always. 100%. Always. Okay. Um, for example, eh, do you eat lunch? Yeah. I always yeah. eat lunch. Always. <laughs> do you eat breakfast? I always eat breakfast. I always eat breakfast. Okay. Next. 90 percent of the times. Usually. 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 Normally. 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 Right. Right. Normally. Often. 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 Lo voy a poner en mute. No, ahí se fue. Okay, gracias. Often. Very good. Como setenta por ciento de las veces. Often. Sometimes. Often. Sometimes. Sometimes. Right? 50-50. Sometimes. Occasionally. Es algunas veces. Sometimes. Correcto, algunas veces. Lo puedes poner ahí como entre 50% de las veces. Okay? Very good. Okay? Occasionally. Occasionally. Ocasionalmente. Occasionally. Casi raramente. Seldom. 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 Seldom is Seldom. like uh, raramente. Seldom is raramente. Mm -hmm. Number five, uh, five percent, sorry. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Casi nunca. Okay. Casi nunca. Correct. Hardly ever. And then zero, zero percent. Never. Never. Nunca. Never. Never. All right, so. Never. Responden aquí. When do you go shopping? Uh, occasionally. I occasionally I go shopping. Y siempre. Always. ¿Cómo se dice siempre? Always. 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 When do you go shopping? Always. 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 Where, eh, bueno, en algunas, so, esta solo aplica acerca del tiempo, la frecuencia. Um, when do you exercise? Voy a cambiar este. Never. Voy a decir, when? Never. <laughs> when always. do you exercise? Sean sinceros. Sean yeah. sinceros. Always. Sometimes. Sometimes. <laughs> always. Sometimes. Always. No okay. Okay. Question. Question here. When do you study English? Never. <laughs> never. 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 When do you study English? Okay. Sometimes. Normally. I am normal. Normally. Sometimes. Fifty. Do you study English? I always study English. Always. Okay. Very good. Okay. So, ¿qué hicimos ahora? Hicimos el uso de... Regresemos al libro, solo para recap. Usamos WH questions, right? Importante que se las puedan, right? Creo que aquí están repasando. What, when, where, why. WH questions, and then usamos do or does, right? Cuando uso do, cuando uso does, 
¿Se acuerdan? Cuando uso todas todas para tercera persona y tú para primera. Correct. Excellent. Good job. Like for example, right aquí, example number three. When does she manage? Okay. Very good. Because I'm using does. Okay. Very good. ¿Para qué uso esto? Para hablar de actividades que tú haces normalmente. Okay. What department do you supervise? What branch does she manage? Where does your company manufacture? Okay. Very good. So, finish with this. I have a conversation here. Quiero que me ayuden a terminar esta conversación. Okay. Let me make it big. Okay. Very good. Perdón que no, no lo estoy haciendo en Word, estoy usando la, el notepad. Se ve un poquito viejito la, la letra, pero... All right, very good. So, all right, I have three people here in this conversation. Okay? I have A, B, C. A, B, C. Okay? Eh, quiero tener aquí three volunteers. ¿Quién quiere ir? Tres personas. Three volunteers. Lo que van a hacer es simplemente Francisco. ir llenando esta conversación. Prácticamente, sí. Francisco, Harold, Oli y Manuel, ¿Y van a servir. Oli, Oli. 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 Ya participé yo, así que les toca, ¿no? ¿Qué es eso? Yo creo que Oli quiere ir. Ah, sí, yeah. Oli quiere. Sí. Ella quiere. Todos votamos por ella. Ok. All right, Francisco, you're going to be number one. Ok. Ok. And let's say, who else? Uh, ¿Quién quiere ir? Carla, you want to go? Carla María, ¿quién más? Who else? Vaya Francisco, démosle Francisco. Okay. And one more person. Omar, you ready? Omar. Okay, so, eh, Francisco, you're going to be A. Carla, you're going to be B. Omar, you're going to be C. Tú vas a ser la, la tercera persona. All right, so, okay. lean su parte. Y vayan llenando la conversación. All right. Go, Francisco. Hello. Good morning. Are you Mr. Como estás hablando con Carla, entonces va a ser Miss, right? Miss. Ah, hello. Miss. Hello. Good morning. Are you Miss? Mata. Ok. Mata. ¿Cuál es, cuál es tu, tu apellido, eh, <ríe> Carla? Tu apellido? Mata. 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 Excuse me. Miss Mata. Are you Miss Mata? Yes, I am. Are you Miss Mata? I, I am Mr. Rojas. I am the I am the very nice to meet you. No, you are the what? The manager, supervisor. Okay. <laughs> I am the Okay, very good. El resto pónganse en mute, please. Okay. Hello, nice to meet you too. Let me introduce the staff. This is um, Omar. Va a introducir a Omar. This is Omar. She is the branch manager. Omar. Omar. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Omar. What do you do, Omar? I am a branch manager mm -hmm. and oversee a Beverage Calida, eh, very, quality. Very good, Omar. Excellent. Great. I am warehouse coordinator in Haines Brand. That's that very is. interesting. I am supervisor. Uh, I said termina. Ah, uh, no. And your responsibility? Uh, I'm responsibility of the. Um, Yes, yes. Supply, 
raw material. The surprise of raw material. Ok, very good. ¿La pueden hacer de nuevo? Así, rapidito, para terminar la clase. Ya nos pasamos yes. tres minutos. Go. Yes. Hello, good night. Are you eh, Miss Mata? Yes, I am. Ms. Mata. I am eh, Mr. Rojas. I am the coordinator. I am con the coordinator. Nice to meet you. Hello, nice to meet you too. Let me introduce the staff. This is Omar. He is the branch manager. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you too, Omar. What do you do, Omar? I am a brand manager and I oversee the beverage quality. Great. I am warehouse coordinator in Haysbrand. I am keep the inventory uh, very good. Okay. That's very interesting. I am a su supply supervisor and my responsibility is um, supply raw material. Good, good job. Se ganaron el aplauso. Very good, excellent, good job. <laughs> excellent. Otra vez, otro. Otro grupo. <risa> ya no, ya no tenemos. Ya, ya no hay tiempo. Mañana, mañana vamos, vamos a iniciar con esto. Vamos a, vamos a tomar unos 15, 20 minutos Mira, para que pase. Yes. I go to the lead. Excellent. Good job. Good job, Carla. Good job, Francisco. Good job, Omar. Excellent job. All right. I'll see you tomorrow then, ¿ok? All right. Tomorrow. Bye. Bye. Remember, do your homework. Bye, Brown.